El 26 de septiembre de 1983, Stanislav Petrov, teniente coronel ruso, evitó lo que pudo ser una catástrofe mundial cuando se produjo el llamado incidente del equinoccio de otoño, que colocaría al mundo a escasos segundos del apocalipsis atómico. Nos encontramos en la madrugada del 25 al 26 de septiembre de 1983. Son las 0014 horas, hora de Moscú. Bajo 100 metros de profundidad del suelo, Stanislav Petrov se disponía a tomar el mando que le correspondía como oficial a cargo en el centro de control del búnker Serpuhov-15, desde donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. Su misión era verificar y alertar de cualquier ataque a sus superiores, con lo que se iniciaría el proceso para contraatacar con armamento nuclear a los Estados Unidos. Todo corría con total normalidad, aparentemente sin ningún tipo de inconveniente. Pero de momento, se disparan las alarmas. El satélite soviético alertó de un misil balístico intercontinental estadounidense que se habría lanzado desde la base en Montana, Estados Unidos y que justo en 20 minutos alcanzaría a la Unión Soviética. Petrov quedó totalmente perplejo con la información recibida. En ese momento debía informar de manera inmediata al alto mando militar de la situación. Sin embargo, decidió esperar la confirmación visual de aquel misil. Mientras tanto, la situación empeoraba. Otra alarma se disparaba en el búnker. El sistema mostraba otro misil con el mismo destino, y luego otro, y así hasta mostrar un total de cinco misiles en apenas unos cuantos minutos. Con varios misiles sobre el mismo objetivo, Estados Unidos aseguraba la imposibilidad de fallar, y prácticamente poco más de la mitad de la población caería de manera instantánea. Habían transcurrido 13 minutos y aún quedaba el tiempo suficiente para dar aviso a los altos mandos y así tener tiempo a favor para planear el contraataque y de esta manera entrar en la guerra en igualdad de condiciones. Sin embargo, Petrov comenzó a especular. Algo no le cuadraba y al final decide mantenerse en silencio, sin dar aviso a sus oficiales y simplemente esperar el siniestro momento. Transcurrieron 10 minutos y todo volvió a la calma. Los misiles nunca tocaron tierra. Se trató de una falsa alarma, causada por una extraña conjunción astronómica entre la Tierra, el Sol y la posición específica del satélite ruso. Y esto debido porque en aquellas fechas se presentaba el equinoccio de otoño. En cuanto a materia de disciplina militar, consideraron que el teniente coronel Petrov se equivocó en su decisión, ya que su deber era comunicar el dato a sus superiores y dejar que ellos decidieran si era erróneo o no. Sin embargo, dadas las circunstancias, no lo castigaron, pero lo reasignaron a un puesto inferior. Al día de hoy vive como pensionista en Rusia y en 2006 fue reconocido por la Asociación de Ciudadanos del Mundo por haber salvado al planeta de una catástrofe nuclear. Realmente, si los soviéticos hubiesen comenzado un contraataque, habríamos tenido resultados catastróficos, puesto que los estadounidenses habrían respondido despiadadamente. Finalmente, cuando la prensa cuestionó a Petrov el por qué no había dado la alerta, él respondió. La gente no comienza una guerra nuclear con solo cinco misiles. Si el video te gustó, no olvides darle like. Suscríbete al canal para recibir al instante historias como esta. Y únete a mis redes sociales, que en pantalla y en descripción las podrás encontrar. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.